Uh, dito na tayo sa isa pang kwento. Uh, ito yung ano, uh, statement naman po ni Bishop uh, Pabilio. Mayroong democratic, sa, sa biritas po ito, yung statement niya. Mayroong democratic space, hindi tulad na ngayon, na natatakot ang mga tao na lumabas. Marami ang napipigilan dahil sa mga trolls at masyadong balat sibuyas ang pamalaan ngayon na kaunting sasabihin lang ay mayroong kaagad na dumalabas na pambabatikos. At ang pambabatikos na hindi tungkol sa isyu, kung sa mga, kundi sa mga nagsasalita, ayon sa pahayag ni Bisha Pabilio sa programang Pastoral Visit on the Air at ng Radyo Biritas. So sabi niya, maraming nagawa daw sa mga Pilipino si Pinoy kaysa sa Pangulong Duterte. Ah, yan po ang statement ni Bishop ano, Pabilio. Sangayon ako dito kay Bishop. Opo, tama po kayo. Mas marami. Nagawa si Pinoy talaga. Pero hindi man po sa ano, in fairness sa ating Pangulo, marami po talagang nagawa si Pinoy but not to the Filipino people I disagree. Kundi, sa inyo po, sa inyo. <laughs> Kala ko niya, Mr. Maraviles, agree ka na. Agree ako doon sa maraming nagawa si Pinoy. Pero hindi sa Filipino, kundi sa kanila lang. Sa mga damaso, kasi magbabarkada kayo. We know kung bakit kayo gusto ninyo ibalik si, ano, si yung mga dilawan. Kaya yung ribo na yelo, ginawa na ninyong cross, yun ang tinataas ninyo. Gawin na ninyong santo para... Di ba? Gawin na ninyong santo si Pinoy. Gusto ninyo, i-revive ninyo si Pinoy. Gawa ninyo na ang ano, image si Pinoy. Robotic image, yung gumagalaw, remote control, tapos nagsasalita siya, tapos yung parang totoo, nag-speech siya. Ah. Pati yung pag-ubo ni Pinoy, yung ano, <coughs> ay isama na ninyo. Doon na kayo manalangin. Eh, sanay naman kayo sa gano'n. Ah. Huwag na ninyo kami bulahin masyado. Parehas lang naman kayo. Parehas, parehas yung ano, eh, pattern. Parehas na partido. Only that, dito sa ating Pangulo, hindi kayo maka... Umingi nga ka din kayo, umingi kayo. Baka pagbigyan kayo. Kasi magkasundo naman kayo ngayon sa pagdating dito sa pandemonyo, parehas yung posisyon ninyo. Di ba? Kasi you work with the same club, with the same kabal, you work. Sabihin ko na po sa inyo, isa sa mga puno ng kabal sila, Within the committee of 300, sila mismo. Ah. Para hindi na po tayo mal malito kung bakit pagdating sa agenda ng mga globalist, yung church sa yung mga gobyerno sa buong mundo, nangkakaisa sila. Wala man magprotest. Itong pagkandado, swabbing, Itong pagmamanipula sa atin, mga kababayan, imposing all the restriction and taking our rights, wala mang sinabi siyan. Itong kulam dito, kulam doon, that is the, you know, being promoted by the... Sila mismo? Gusto pa nga nilang i-offer mismo yung church, oh. bakit nagkagano? 
Pero magkaway sila sa politika. Pero pagdating dito sa agenda ng mga globalist kabal, nagkakaisa sila. Tulungan natin ang gobyerno. That explains, mga kababayan, kung bakit ganun. Politika, hindi sila magkasundo, pero sa agenda ng globalist, ano, control of the whole world, including this country, magkakaisa sila. Yung dilaw po, eh, tingnan ninyo si Lomi. Sabi ng gobyerno, we achieved 70% kulam. Sabi ni Lomi, 100%. Lahat anyang Pilipino. Tusoki natin. May narinig kayo kay Drilon, kay Kiko, kay Risa. O maski kay ano, critics ng ating Pangulo. Kay Lakson, may narinig kayong kontra sa... Wala kayong maririnig sa kanila. Kasi pari-parihas ang direksyon. Very various po yun. Ang akala ko nga po, mga kababayan, kaya ikuwan ko ito sa inyo. Ang akala ko po, yung sa Singapore, sabi, salamat, nagising na yung Singapore, oh. May nag-post kasi po. Asa na yun? May nag-post. Akala ko, totoo na. Sabi ko, patibong pala, oh. Singapore Health Minister, Bidco will be treated like other endemic diseases tulad ng flu. There will be no goals of zero transmission. Quarantine will be dumped for travelers. Wala nang kukuro quarantine. Close contacts will not have to isolate. We will no longer announce daily case numbers. Sabi ko, wow! Thank you, Lord! Nagising na yung Singapore, Lord! Ang akala ko, napakinggan yung broadcast natin. Sabi ko, tingnan mo. Yung Singapore model, ito yung napakagan. Nag-post ako. Sabi ko, oh, ayan na sila, nagising na sila. In-update ko ngayon yung post ko kasi mali pala. Sabi ko sa post ko, inay ko po, patibong din pala ito. Buti na lang may nag-share sa akin ng kumpletong kwento, mga kababayan. Basahin ko sa inyo yung kumpletong kwento. Singapore wants to stop counting uh, BIDCO cases. Its roadmap could be a model for other countries. Plinano ng mga kabal naman. Pati mo. As countries around uh, the Asia-Pacific region tightens restrictions once again to curb potential breakouts ng dilata barya, Singapore has laid out a new vision for life to return to normal. Kala ko mga babalik na sa normal. Ito pala mga kababayan, direction dito, papunta sa zombie world. Na? Kasi yung sinabi natin, wala ng contact tracing, sinabi nila. Walang quarantine. As in, babalik na sa normal. Yung sakit, ititreat siyang uh, ordinaryong sakit. Sabi ko, wow! Wala nang tinatawag na zero transmission model. Yun pala, mga kababayan, ang condition ito. Sabi rito, how they will do it. The key for a lighter approach to the pandemonium, high kulam rates. Kukulamin pala lahat. Pag pumayag na kayo dyan sa Singapore, including you Filipinos, magpakulam na kayong lahat. Kaya magpakulam na kayo dyan lahat, babalik na daw sa normal. Parang yung sa, ano, sa Israel po kayo. Bumalik na sa normal po, open na lahat, sige na ba? Pak! Tumaas po yung... <laughs> Ayos na dito anya sa Israel. O, oh, kayo anya dyan. Nagkikinig kayo kay Mr. Marabilias. Kami dito sa... Ayos na. Pa! <laughs> Panluloko po pala. Singapore is on track for two-thirds of its population to have received the first kulang uh, by early July. It aims to fully kulang 
That figure by August 9. Sabi dito, kulang are highly effective in reducing the risk. Niloloko lang pala po tayo. Ayan yan. Sabi ko sa inyo, ito pong kulam is effective in reducing you. Infection, lalong dadami po. O ngayon, para mapatunayan natin na totoo yung sinasabi natin, I urge you, do it. Ha? Ah, do it. You people in Singapore, i 100% po ninyo, Ah, 5 million kayo diyan. Ubusin niyo, kokonti lang naman kayo diyan. 5 million, ubusin na ninyo. Hindi ko kayo kokontrain diyan. Dami naman ng mga Christians diyan. May kausap ako diyan na si Pastor Chow o Pastor Chow. Pastor Chow. How are you Pastor Chow in Singapore? Are you okay? Ah, doon ako bumili ng librong Answers. Uh, lahat ng mga tanong, especially scientific ano, uh, questions, discrepancies of uh, scientific findings and uh, biblical uh, no, truth, o nandun sa book niya, Book of Answers. <laughs> you see? So, sasabihin ko sa inyo, dyan sa Singapore, This is a trap. Siya, siya, isa po siyang patibong. Ngayon, kung di kayo naniniwala sa akin, mga Filipino overseas uh, workers dyan sa ano, da, ito po isang patibong. Sige. Okay. Pumasok kayo sa patibong. Ah, 2013 na? Kala ko hindi, lalagpas tayo yung 2000 na. 2013. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, going back dito po sa atin, yung foreign loans po and grants for Bidco response, umabot na ng 18.4 billion US dollars. And that's the reason why po, adik na adik sila dito sa ano? Sa sakit na to. Adik sa inyo. Hindi ito bibitawan ng mga leaders ng mundo, including this country. Kasi yung promise sa kanila ng daloy ng assistance, tulong. Kasi pandemonyo man niya. O basta niya sumunod kayo sa aming uh, gustong mangyari, yung release naman, yung daloy niya. Anyway, babayaran naman ang mga... Hindi man kayo niya yung magbabayad, mga leaders. Magbabayad yung taxes ninyo. <laughs> Gagaliksyon din namin. Ay! Ay, si Leonor Connors. Di man na niya kayo personal magbabayad niyan? Oo, oh, taga-Calgary ka pala, madam. Kumusta kayo dyan? Ang init-init daw dyan. Brother Dan, dito sa Calgary, Alberta, Canada. Open na lahat. Wala nang may nagmamas. Simula ngayong July. Marami pa sa amin ang hindi nagpabakula. Ayos kayo dyan. Ah. Uh. Alam niyo madam, uh, kung bakit kinagawa nila dyan? Ano, bumaba yung infection? Bumaba na? Tatamaan kayo dyan ng ano, pero hindi ko po ikaw. Hindi. You will be Spain. We pray to God. Yun promise ng Psalm 91. Kahit tumutumba yung mga. You will be protected. Pero itong mga ganitong balita po, strategy po nila yan to justify the spy. Kasi anya, para hindi po isisi doon sa tosok, nag-open anya kayo kasi nag-relax. That is the natural ano, consequence. Nag-relax kayo, kaya nag-spy. So, gawin natin, ikandado na. <laughs> Ikandado natin uli. Okay? Ibalik natin uli yung mga effective niya talaga. Yung dati natin ino-observe, nagdududa na kasi yung mga tao na hindi effective yung 
all the intervention hindi effective. So yun ang inoobserve po tayo ng kabal how we react the deceptions, the strategies, the intervention, all this design para lukuhin po tayo. In once nagigising na yung mga tao, gagawa sila ng paraan para ma-justify nila yung continuous ano, kandado. Hindi po sila papayag, hindi sila papayag. Na hindi makuha nila ang gusto nila. Lahat ng devices na panduloko po, gagawin nila. Uh, going back dito po sa topic natin, ito yung dahilan kung bakit adik na adik po sila. 18.4 billion US dollars. Pag tinigilan na nila yung pag-count, at hindi na sila maniwala sa bid ko, anong raso na mag-release pa nitong grant? Sige na. Wala na. Bakit anya ko kobra pa kayo nito? May grant kami. Yung iba loan, yung iba grant. Ba't kami magre-release na wala nang infection sa inyo? Gawa tayo ng ano, report na maraming infection. <laughs> Gawa tayo na marami spike dito. Contact tracing, contact tracing. Report tayo. Oh! Ay, media, press con, uh, mga kaibigan. Eh, kailangan natin eh, ano, ah. that is the drama, mga kababayan. To post for continuous kulam, kulam, kulam. Doon kasi po yung, sa kulam yung, yung, ano, yung totoong. Hindi ah, ko sa inyo. O ngayon, sabi rito ni Amy Marcos, mga ospital mas magsasara sa 26 billion utang ng PhilHealth. Posibleng magsara ang mga private at government hospital dahil sa hindi nababayarang utang sa kanila ng PhilHealth Insurance Corporation. Umabot ng 26 billion ayon kay Senadora Amy Marcos. Ayun lang yan. Wala nang pera siguro yung ano. Inubos na ng mga salo. Inubos na. Huwag nating hintayin pag maging sanhi ito ng kanilang pagsasara o pabayaan silang hindi maging handa sa posibleng pagkalap ng kinakatakutang dilata barya pangamba ni Marcos. Nauna nang inanunsyo ng PhilHealth na naglabas na ito ng nasa 6.3 billion sa pamamagitan ng bagong sistema ng pagbabayad sa mga ospital. Despite that mga kababayan, 26 billion, 6.6 billion man lang yung nirelease. Nasa na ang kwarta? Ay, ito siguro yung may nagtip siguro kay ano? May nagtip siguro kay Pacman. Magagamit mo niya ito. I-reveal mo na. Ito niya oh. Worst mga kababayan, tingnan ninyo itong balita from Inquirer. 169, point, uh, 169 billion funds unspent due to red tape. Yan sabi ko, ano ba ito? Bumalik ba tayo pano ni pano? Yung pera na dapat ginagastos para sa serbisyo sa tao. Nakatago lang. Akala ko nga, 9 billion lang ito. 169 billion pala. Oh. So, tanong natin ngayon, anong pagkakaiba kay Panot ng administrasyong ito? Anong pagkakaiba ngayon? Kailan ninyo gustong i-release ito? Sabi ng iba, buti niya, hindi ginastos. Nag-budget ka pa. Bakit? Tumigil na ba yung pangangailangan ng mga tao sa gitna ng pandimonyong gawa ninyo? Yung paghihirap ba ng mga tao, tumigil na? There's no need for you to spend the amount of money. 169 billion. Red tape daw po, oh, ang rason. Pinapadugo pa, oh. Alam po ninyo yung reading ko nito. Hindi man sa ako mapagsuspect sa. Pero yun po ang ano. Yun ang pattern nito mga... 
sa politika po, malapit na yung eleksyon. Possibly, within the circle ng ating Pangulo, gusto din magpabida siguro sa ating Pangulo, or baka yung Pangulo mismo, o kayo dyan, ganito ha, malapit na yung eleksyon eh. Alam mo naman, yung mga tao, short memory sila, madaling maka, ano, madaling maka, makalimot. Pag tumulong ka na ngayon, tapos may tumulong na iba sa malapit ng eleksyon, matatakpan yung tulong natin. Pag inobos mo yan ngayon, tutulong tayo pag malapit na yung eleksyon, di pabaha tayo ng pera. Yun ang ugali noon ng mga dilawan. Yun si Marujas, yung DUB. Yung nga eh di. Sige bigay. Sige. Yeah. Projects dito, projects. Kasi election na. Election period na. Diyan niya bawal. Anong bawal-bawal? Nang project niya ito ng DILG. Para lumitaw yung pangalan ni Marujas. Ganun. Tingin niyo ngayon. One uh, unspent na niya. 169 billion. O, oh, gastusin ninyo pag malapit na yung ano ha. Isabay ninyo sa pag-iikot namin sa buong Pilipinas para niya makikita ng tao we are ano, working, serving them. Huwag na muna niya ngayon. Ayaan mo na sila magreklamo muna. Iyong reklamo nila, ah, makakalimutan naman na nila yan pag ah, dating ng January. <laughs> pag dating na ng January, <laughs> makakalimutan nila yan kasi isyempre yan yan, massive yung kwa natin, promotion, coverage, ay, nandito po si ano, ah, ah, nan, para mag-release ng uh, 10 million para dyan sa kwa. Mayor, Ah, kausapin mo na si Mayor. <laughs> Bakit ko po alam yan? Iyon ang gawain talaga po sa politika, kahit dito. Hold mo na yan. Hold mo na. Release tayo pag malapit na. <clears throat> Ang tagal pa eh, makakalimutan lang yan eh. Kaya kayo po, hintay-hintay na lang muna. Hintay-hintay. Huwag masyado excited. 